Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute verkosten wir die Groot Ales oder Kräuterbiere, die ich vor einiger Zeit gebraut habe. Es sind jetzt fast drei Monate, weil ich zeitlich nicht dazu gekommen bin, die mal zu verkosten. Und ich hoffe, es war nicht zu lange, denn es kann ja auch sein, dass sie schlecht werden, sie sind ja nicht mit Hopfen gemacht. Ich habe hier einmal das normale Groot Ale, dann da, also das war ja ähm, Hopfen gestopft sozusagen mit scharfgaben Blüten. Dann habe ich das Gundermann Bier, das war ähm, im Whirlpool Gundermann hinzugegeben. Und dann habe ich das mit Fichtenspitzenzweigen, das war auch im Whirlpool dazugegeben. Ja, ich kann schon mal zur Fermentation noch sagen, dass der, das Bier mit Gundermann das einzige war, was irgendeine nennenswerte Kräusenbildung hatte. Also da schien es, als wäre irgendwie der, der Schaum, das würde das alles mehr zusammenhängen, während bei den anderen beiden das Ganze so, sich sehr schnell auflöste. Und es kann sein, dass ich hier noch äh, zusätzlich zu der Scottish Ale Hefe, die ich hier reingetan habe, noch irgendwelche wilden Hefen drin habe. Das wäre zumindest bei den Hopfengestopften mit ungekochten Blüten gut möglich. Bei den anderen beiden sollte es eigentlich nicht sein, aber ich hatte bei allen dreien heftige Kohlensäureentstehung ähm, und äh, ich musste ziemlich viel entlüften zwischendurch immer wieder. Und auch da war es so, dass bei dem Gundermann Bier beim Entlüften das Ganze sehr schaumig war und bei den anderen beiden kaum. Also ich denke, da ist was mit dem Gundermann, dass der was im Schaum macht. Anekdotische Evidenz sagte ja, dass der ein, ein Fining Agent, also zum Klären wäre, ein Klärungsmittel. Aber das, ähm, ja, das ist wohl auch nicht, nicht unbedingt richtig. Das ist halt etwas, was früher immer dabei stand, ähm, als die Leute sowas traditionell noch gebraut haben. Also ich würde die jetzt einschütten, dann muss ich einmal die, äh, den Restextrakt messen und gucke dann mal, wie viel Alkohol entstanden ist. Und mich interessiert natürlich auch, ob der Restextrakt jetzt bei allen gleich ist oder bei dem zum Beispiel mit den Blüten drin besonders niedrig ist, weil halt eine wilde Hefe drin ist. Gute Kohlensäure, guter Schaum. Aber wie ihr seht, zerfällt er sehr schnell. Na, ja, ich glaube, ich habe es übertrieben mit dem Entlüften. Ah, das ist doof. Also die Kohlensäure hier bei der Flasche ist deutlich niedriger und deswegen sieht man einfach gar keinen Schaum, den man beurteilen könnte. Das hat auch gezischt. Ja, ein bisschen mehr Kohlensäure als bei dem mit Gundermann, aber auch kein Schaum. So, dann messe ich mal eben. So, ich habe das alles gemessen. Das ist tatsächlich sehr, sehr vergleichbar. Ich habe, glaube ich, 6,0, 5,9, 6,0 oder sowas als Restextrakt gemessen. Sehr einheitlich. Ich habe jetzt mal mit 5,9 gerechnet. Dann kriege ich bei 14, Prozent, äh, 14 Grad Brix Stammwürze kriege ich genau die 6,2% Alkohol, die ich haben wollte und die laut Anleitung sein müssten und 2,1% Restextrakt. Das ist ein bisschen weniger, als ich bei den schottischen Bier mit der Scottish Ale Hefe hatte, aber es ist jetzt nicht dramatisch. Ich glaube nicht, dass da bei der Fermentation etwas schiefgelaufen ist. Die große Frage ist natürlich, warum wieder mal... Wenn ich versuche, Flaschengärung zu machen, das Ganze irgendwie überschäumt, aber ich glaube, das ist einfach, weil ich zu früh abfülle. Ich muss dann noch geduldiger sein oder halt mal systematisch messen, um zu gucken, wann das wirklich fertig ist. Ich würde sagen, es ist Zeit zum Verkosten. Verkoste ich erstmal das äh, Originalrezept, so wie es in dem Buch drin stand. Das war ja aus The Perfect Pint. Es riecht sehr stark malzig. Es ist tatsächlich ähnlich wie bei den schottischen Bieren. Also, ja. Hat so dieses ein bisschen süßlich Sherry, die sind ja jetzt auch lange gereift. Malzig und darunter ist vielleicht ein ganz klein bisschen kräuteriger Geruch. Vielleicht noch ein klein bisschen säuerlicher, was eigentlich nicht sein sollte. Ich bin mal gespannt, ob ich das schmecke. Hm. Das ist verblüffend gut. Also ich hatte tatsächlich ein bisschen Respekt vor den Bieren. Wenn ich mir recht erinnere, war das beim Kochen so, dass das immer wieder nach... Brühe oder Suppe roch und deswegen wirklich nicht in Ordnung. Das hat jetzt einen leicht blumigen Charakter. Das könnten die ähm, Schafgabenblüten sein. Das hat eine angenehme Bittere, die aber auch so ein bisschen ähm, ja, nach Kräutern schmeckt. Also es ist wirklich so, dass man merkt, dass da was drin war, was nicht nur Hopfen schmeckt, sondern die Bittere ist halt halt eine angenehme Bittere. Aber irgendwie schmeckt das Ganze noch so ein bisschen ja, nach Gemüse irgendwie. Also es ist nicht, nicht DMS, das kenne ich, aber das ist irgendwie, ja, auf so eine gemüsige Art und Weise bitter. 
Jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn der Gundermann im Postball drin ist. Oha. Also das riecht jetzt richtig nach Gemüsesuppe. Das ist ein bisschen heftig. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich ein paar, äh, ein paar Stängel nur und das waren nur ein paar Gramm. Also viel sollte es nicht sein. Aber für einen neutralen Geschmack wäre das schon viel zu viel. Ja, ja, das schmeckt nach Gemüsesuppe. Boah, nee, kann ich nicht empfehlen. Um Gottes Willen. Lasst Gundermann aus euren Viren raus. Ein bisschen Kohlensäure ist drin, aber nur ganz wenig. Und das ist so, als würde man Spinat essen. Ja, das ist Spinat. Es riecht und schmeckt nach Spinat. Gut, dass ich ja nicht so viel von gemacht habe. Ich habe ähm, zwei Liter von dem einen und dann immer so anderthalb Liter von dem anderen, weil das nicht, das sind nicht genau acht Liter, ähm, nicht genau vier Liter geworden. Deswegen war das alles ein bisschen weniger. Okay, das war, also es schmeckt nicht schlecht oder so, es schmeckt nicht sauer, es ist nicht schlecht vergoren, alles ist super, das ist überraschend clean, aber es schmeckt dann nach Spinat. Ja, vor 200 Jahren wäre es vielleicht der große Renner gewesen, ich würde sagen, heutzutage kann man sich schenken. So, die Fichtenspitzenzweige, ne, bei Fichtenspitzen waren das. Das riecht jetzt so ein bisschen nach, nach Baum und Ast, ein bisschen harzig. Ja, das schmeckt wirklich, als würde man in so Fichtenspitzen reinbeißen. Vielleicht ist das mit dem Postboil doch nicht so richtig, wie ich das gemacht habe, weil ich habe viel Gutes über Fichtenspitzenzweige gelesen. Oder es war halt doch wieder ein bisschen zu viel. Also ich würde in jedem Falle, ich muss nochmal nachgucken, wie die Rezepte genau waren. Das sehe ich ja, wenn ich das Video vom letzten, vom Brautag editiere. Ich würde in, in den beiden Fällen auf jeden Fall die Zutaten weniger benutzen. Ich hatte beides eingefroren, das kann auch ein Problem sein, weil wenn die Zellstruktur kaputt ist, dann ist das natürlich matschig und dann kann das stärker extrahieren. Ja, also vielleicht ist es mit frischen Kräutern oder getrockneten besser. Einfrieren, das ist irgendwie, ja. Also bei vielen Spitzen habe ich gelesen, man soll die einfrieren, das wäre super. Das kann ölig oder trüb werden, das ist es überhaupt nicht. Die Biere sind alle drei sehr klar. Das Ganze, ähm, ich nehme an, die, die Hefe sitzt bombenfest hier unten und hat sich super abgesetzt. Das ist alles sehr schön, ist gut geworden, was die, die typischen Prozesse angeht, aber diese Wahl von Kräutern, ja, Müsste ich mal gucken. Also ich nehme an, dass wenn man die Fichtenspitzenzweige benutzt für ein IPA, das habe ich glaube ich irgendwo schon mal gesehen, Fichtenspitzen-IPA könnte ein Rezept bei Maische, Malz und Meer sein, wenn ich mich nicht täusche. Und dann ist das natürlich ein kleiner Teil von viel mehr. Ne? Da sind dann zitronige Aromen drin, da ist das Ganze sehr, sehr intensiv. Hier, so wie ich das jetzt gemacht habe, ja, passt es irgendwie nicht richtig. Es ist halt wirklich so ein bisschen, als würde man in so eine Tanne reinbeißen. Hm. Geruch ist viel zu intensiv, viel zu heftig. Ich probiere hier nochmal das, das Original, ähm, unmodifiziert. Weil das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, man hat ein klein bisschen was Kräuteriges, aber schmeckt drumherum tatsächlich nach Bier. Und das ist dann doch deutlich leckerer. Ja, also das scheint tatsächlich was zu sein, was ich nicht nochmal machen werde. Ähm, was wohl viel sinnvoller wäre, ist, man bittert ganz normal mit Hopfen. Und sucht sich dann eine Sache aus, die wirklich, die einem selber gut schmeckt. Das können diese Fichtenspitzen sein. Das kann aber auch ähm, Holunderblüten sein, habe ich schon mal gesehen. Und äh, in die Richtung sollte man vielleicht weitermachen. Also so ist das gar kein Bier für mich. Und äh, es hilft auch nicht, dass durch die schottische Hefe das alles sehr süß ist. Also es wird nicht besser dadurch. Das ist eher noch so ein bisschen, bisschen zu heftig in allen Richtungen. Ja, ich hoffe, das hilft euch zur Einordnung. Wie gesagt... Ähm, das Originalrezept vielleicht kann man es mal nachmachen, mal ausprobieren. Vielleicht nicht in der 20 Liter Version. Ne? Also ich, war, ich warne euch vor, macht nicht zu viel davon. Und die beiden würde ich mir direkt schenken. Ähm, Fichtenspitzen, IPA, wer es möchte, gerne. Aber der Gundermann, ne. Also das geht im Bier gar nicht, finde ich. Ja, das wäre dann so mein Fazit davon. Ähm, wie gesagt, es kann auch in der Dosis liegen, aber gut. Ich habe sie jetzt erstmal so bewertet, wie ich sie gemacht habe. Die Rezepte kann ich es noch nicht empfehlen. Ja, und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder was richtig Leckeres zu verkosten gibt. Ich bin mir ganz sicher, ob das Haferbier als nächstes kommt. Ich glaube schon, ich habe eins mit fast 100% Hafermalz gemacht. Und ähm, in Zukunft habe ich wieder ein paar richtig tolle Klonrezepte für euch. Also bis dann und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss!